。二零一四年，当周深克服心理障碍，登上《好声音》的舞台时，观众席上的一句话差点让他崩溃。一个人说啊，长这个样子他会唱歌吗？紧接着，他用一首《欢颜》赢得了三位导师的转身，可导师们也没想到，如此天籁般的声音，演唱者竟然是一个平淡无奇的男生。而当陈奕迅得知周深就是大鱼的原唱时，直接给他深深的鞠了一躬。我今天很开心可以听到，我一直不知道原来这首歌大鱼是一个男的唱的。对，周深，对我终于很高兴，终于看到你。<笑>然而，很少有人知道，如今被奉为天籁之音、老天爷赏饭吃的嗓子，却曾是周深最不想提及的噩梦。一九九二年，周深出生于湖南邵阳，因为父母常年在外打工，周深自然成了留守儿童。但他嗓子很好，从小就是学校合唱团的领唱，战无不胜。不过，他的巅峰也就是在小学，到了初中直接跌入谷底，因为青春期男孩子普遍在长个儿、变声。当别的男孩声音变得粗犷浑厚时，周深依然一副女性化的嗓音，再加上刚刚一。六一的身高，娘娘腔，不男不女，等侮辱性词汇开始不绝于耳。整个初中三年，周深没再唱过一首歌。同学们，他们自己也没有意识到有一些话可能不太、不太那么的善意，或者是不太那么好听，所以很长一段时间都不太敢唱歌，就觉得如果我只要一唱歌，别人不会觉得多好听，而是觉得哎，怎么怎么这个男生的声音这么的女性？所以后面我。实在是太害怕站在人前去唱歌，有意无意的嘲笑让周深陷入极度自卑。这副老天爷赏赐的好嗓子被他视为一种惩罚和厄运。从小到大，没有那么人多人说过，就比较喜欢我，或者是嗯讨人喜欢的一个人吧。所以我自己，哎呀，救命啊，我说不下去。我能理解。之后，因为高考失利，周深远赴乌克兰学医。可周深志不在医，异国他乡难以适应的语言环境也让他压力山大。就是学医，是一个你用自己的母语用中文去学，就已经是一个非常非常辛苦的事情。然后我还是在乌克兰读书，所以我还要用乌克兰语学。一节课我能听懂十句话。都是赚的。几经挣扎的他决定退学，并转头报考利沃夫音乐学院。唱医学史，把你推上了音乐的道路。<笑>不是，是每一堂课都把我推向音乐学院。每一堂课我就去找同学借笔记，因为太多。觉得学不下去了。嗯，学不下，觉得自己在浪费时间。得知儿子弃医从音后，父母一气之下断了周深的经济来源。于是他开始一边打工一边上学。可因为童年的自卑，周深一直很抗拒在人前开口。彼时恰逢网络兴起，在这里没有人会在乎身高性别。于是周深以卡布勒为名，在网上发布了自己的翻唱歌曲，其空灵动听的歌声吸引了不少人围观。那段时间，周深翻唱了五百多首歌，积累了几十万粉丝，还拿下了全国网络歌手冠军，被歌迷奉为。为卡布女神。孤独尽头不一定惶恐，可生命总免不了最初的一阵。可他始终不敢让粉丝知道自己的长相，怕那些喜欢他歌声的粉丝知道自己是一个男生而嘲笑他、放弃他。直到一次生日直播，周深鼓起勇气尝试迈出那一步，但当他打开摄像头的瞬间，粉丝们难以置信的弹幕还是让他心碎。周深仿佛又回到了初中时期，他再次把自己封闭起来，直到那英的转身，于无形中给了周深莫大的鼓励。我一直在网络上唱歌。那英老师的转身对我来说是非常大的肯定，所以我希望能够在这个舞台上继续唱下去。但成也那英，败也那英，周深此刻有多励志，被那英抛弃时就有多无奈。中国好声音导演做梦都没想到，自己求的那么辛苦的周深，转手就被那英淘汰了。对不起，周深。我喜欢李维。那英更想不到，这个被自己亲手淘汰的周深，会在五年后亲手击败自己。二零一四年，在好声音导演的再三邀请下，周深终于鼓起勇气来参加节目。没想到刚一上台，就遭到了观众的嘲讽。一个人说啊，长这个样子他会。正为周深的天籁之声转身，当他们发现那个空灵绝美的女生出自一个瘦小的男生时，都大为震惊。那英的一句话，就是你比女生唱的还好听，我能把你调教成一个。男性的奇遇，<笑>可遗憾的是，周深并没有等到那英的栽培，就被那英亲手淘汰了。在那英组十六进八的比赛中，周深用一曲《贝加尔湖畔》震惊四座，就连那英恩师、著名歌唱艺术家古建芬老师都起来为他鼓掌。月光把海
。可即便这样，那英还是在全场的欢呼声中含泪淘汰了周深。对不起，周深。我喜欢李维。那英淘汰周深的真正理由很简单，他声音女化，个子矮小，没有冠军相。于是，在仅仅表演了两次后，周深遗憾离场，成为好声音至今一大意难平。因此，不少网友纷纷吐槽：好样貌干掉了好声音。那英欠周深一个冠军，连陈晓东都忍不住，当众在节目里为周深抱不平，内涵那英。如果第第一届我在现场，我根我根本就不会把他淘汰。我觉得这这种歌手太难得了。当然，彼时的那英还不知道，说完这句话的五年后，他将成为周深的手下败将。这可能是那英最尴尬的时刻。恭喜情深深。二零一九年，在音综《我们的歌》里，周深和李克勤组成的秦深深组合，以一首配合默契的《月半小夜曲》击败那英和肖战的组合。那一刻，周深这些年的努力仿佛都有了回报。此后，周深真正放下执念，开始勇敢做自己。但在做自己的路上，却被一个大老爷们表白，好想谈恋爱。周深怎么也没想到，自己竟然能勾起巫启贤恋爱的冲动。我讲，真的有谈恋爱的感觉，没有骗你。哎呀，好好听哦，叫你春心荡漾的是吗？呃，有，呃，听到他的声音啊，我觉得会有小鹿乱走。二零一六年，蒙面唱将为了制造话题，要求周深身着女装，踩着十。十厘米的高跟鞋，戴着假发上台唱歌，怀着忐忑的心情，周深最终答应女装上台，只是提出了一点请求，把自己脖子上的痣遮住。我害怕我妈看见那个痣，她会哭，<笑>又没想到自己孩子穿成这样在上面唱歌嘛，就觉得。随后，他以一首《身骑白马》迷晕了在场所有人。巫启贤甚至表示，周深唱到自己想谈恋爱。周深之所以同意女装上台，是因为他想让观众真正听他唱歌，而不是在意他的外貌和性别。每一次站在舞台上好好唱歌的时候，就希望大家能够感受到我是真的在好好唱歌，而不是在用猎奇的眼光在说：“哦，你是在反串。”我真的每一首歌我都很用心在唱，所以希望大家要多多听我的歌声。当周深笔直站在台上时，他已经有勇气直面自己。明年歌手当打之年，第八期录之前不到三十个小时，周深原本准备唱的曲目编曲出了问题，他的团队临时决定换歌，改唱《达拉崩吧》。这是一个让外界彻底记住周深的舞台，他一人切换五种声线，在台上又唱又跳，彻底打破人们对他只能唱抒情歌曲的固有认知。的是《达拉崩吧》，经验问世后，第一个上门求合作的竟然是最高人民法院。二零二一年，在央视的推荐下，周深代表中国歌手参加全球外交官中国文化之夜。在如此重要的场合中，周深不负众望，当晚拿下最具影响力青年歌手奖，再次惊艳众人。或许连周深自己也没想到，被人嘲讽当成怪物的自己，还能有这么一天。此后，随着周深名气增大，越来越多的节目向他发来邀约，他也成了各大综艺的常客，再也不缺能。展现自己的舞台，以前那个自卑腼腆的男孩，终于变成了闪闪发光的歌手。视频结束，喜欢明星故事的可以关注我，别忘了点赞转发，我们下期再见。